வணக்கம் மங்கையர் அறுசுவைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா ஹெல்தியான நட்ஸ் அப்புறம் பேரிச்சம்பளம் போட்ட எனர்ஜி பார் வாங்க எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் நீங்க இதுவரைக்கும் மங்கையர் அறுசுவை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் எனர்ஜி பார் செய்கிறதுக்கு முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நான் நெய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம் நிறையா ஊற்றக்கூட தேவை கிடையாது கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லது அது இப்போது வந்து நெய் நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ ஒரு கப்பு அளவு வந்து நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பிஸ்தா வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வால்நட் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் வால்நட் வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்களோட மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது நல்ல நிறைய ஞாபக சக்தி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு கப் வந்து பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி வ கலர் வர்ற மாதிரி வறுத்துக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்திங்கன்னா நல்லாவே வறுபடும் இப்போ இதை ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப பொடி பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கடிப்படுற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் பா பாதி பாதியாக அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அதே இதில் வரும் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டோம்னா அடியில் வந்து நல்லா பவுடர் ஆயிரும் மேலே வந்து சரியாக வராது நான் முதல்ல எல்லாமே போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து அரைச்சதை தனியாக வச்சுட்டு இப்போ அதே பாத்திரத்தில் நான் பேரிச்சம்பளம் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை எடுத்திருக்கேன் அதையும் அரைச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இதில் அத்திப்பழமும் சேர்க்குறேன் அத்திப்பழம் வந்து நான் இதில் காமிக்க மறந்துட்டேன் நான் அரைச்ச பின்னாடி தான் காமிச்சேன் நீங்கள் அத்திப்பழமும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பேரிச்சம்பளம் வந்து அரைச்சாச்சு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுக்க நட்ஸோட இப்போ அத்திப்பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நட்ஸ் எல்லாமே சேர்றதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப எனர்ஜி கொடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து வேலை பழுவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கும் இது யூஸ் ப நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே எனர்ஜி கொடுக்கும் அதே மாதிரி பசி பசி வந்து ரொம்ப நேரம் தாங்கும் இந்த மாதிரி நட்ஸு சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இதில் பேரிச்சம்பளம் சேர்க்குறதுனால வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நல்லாயிருக்கும் அது அயன் சத்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இதை நீளமாக வந்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸில் வந்து இதை நீங்கள் லட்டு மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இதை வந்து சதுர சதுரமாக வெட்ட போகிறேன் அதனால் இதை வந்து இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் உருட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலே நான் கொஞ்சமாக வந்து இதில் வந்து கசகசா சேர்க்க போகிறேன் இப்போ கசகசாவை நம்ம அதே பாத்திரத்தில் போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் நெய்லாம் சேர்க்க தேவை கிடையாது இதில் கசகசா சேர்க்கறதுனால நல்ல நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும் அதே மாதிரி நம்ம குடலில் இருக்கிற புழுக்களை இது வந்து அழிச்சிடும் இதை நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி இப்போ தூவியாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த நட்ஸு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் கசகசா படுற மாதிரி உருட்டிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயிலில் வச்சு செய்யணுன்னோட அவசியம் கிடையாது ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா டைட்டாக மூடிக்கலாம் நான் வந்து இதை சதுரமாக கட் பண்ணுறதுனால இப்படி டைட்டாக மூடி அதை வந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் லட்டு மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா அதுவும் நல்லாவே இருக்கும் நல்லா காற்று புகாத ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மணி நேரம் வந்து நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இறுகி நல்லா கெட்டியாக கிடைக்கும் அப்போ கத்தி வச்சு நம்ம கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த சைஸ் வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இதை வச்சு நல்லா டைட்டாக மூடியிருக்கேன் நீங்கள் லட்டு மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா காற்று புகாத டப்பாவில் வச்சு மூடிடுங்க இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம பிரித்து இதை வந்து பிரிக்காமல் அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லாவே கட் பண்ண வருது இப்போ வெட்டியாச்சு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் குறைகள் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி